Hello students, welcome to our economics class. We will learn the topic 24. This is the module of National Income and Related Aggregates. National Income is the first time to get the aggregates. That is the first time to get the aggregates. In our economy, we have the objectives of the objectives. We have to get the objectives of the main objective of an economy is to provide goods and services. Goods and services are the same as 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 the different type of wants of the people. The same as 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 the same in this chapter, we will talk about the topic of the income. This income is the income. In the topic, we will talk about the income. What is the income? That is the income. That is the income. What is the income? We will talk about the income. 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 अबे ये वाइरे माने में इन्दु पारा ये ना द पालर ये दील इंदर आइडे तोल आने गल के गिटना वेज साइड सालरी सब ऐड नॉन शंबलो माय रिक्या लैंड इन्हें गिटना रेंड आय रिक्या भूमि के गिटना पार्टम आय रिक्या क्या पिटले मोलदान तीने गिटना मोलदान तीने गिटना इंटरेस्ट है पालिशी आय रिक्या आधुनिक � Anggane ulla, beri mana um unde, anla ada donation aido, gift aido, alenggil pension aido, anggane kita na beri mana unde. Apa ini beri mana tte, randa aido, divide chain, randa aido tu jadi taran diri keno. Orang factor income, gada gada beri mana, randa amat tte non factor income, gada gada dera beri mana. Apa, adil om nama tte anak gada gada beri mana factor income mana beri mana tte. Ada itu yang ada yang kelum uru production unit de, awal de sahaja seven angel lebih makum boleh awal ke kita na beri mana. Ada itu per land kodak kuna alk land bumi, partatinu kodak kumbol partan kita na. Tawal alik alan angel awal awal de kudi panir kodak kumbol awal ke kudi kita na. Kian pitil le, pada banggil ni nak kita na loan kita tu kita na angel, adi ni interest kodak kita na. Angan yang ulah beri mana mana gada gada beri mana. Ab factor income ista income accruing tu factor so production. Ulpada nak gada gada ngal kan ni edo na beri mana. Ulpada nak gada gada ngal ana land, lab, capital, organisation, manusia perayaan, bumi, mula dana, sanggada nasi, sanggada nasi esy. Enda pernah. Ini naal ana mana gada gada beri mana mendo beri nade. Adile on da amat daya ana labour. Labor itu barang yang manusia selesai, alingi manusia perayaan, alingi aduan yang itu barang yang boleh. Labor le, fizikal anda mental effort anda, ada itu manusia le, bau diga mai, itu manusia juga mai, itu la, pada semua orang le, semua itu na tuh perlu nunda tuh le selesai, le perlu nunda manusia perayaan tu le, manusia juga mai itu le dah ada, sahaja juga mai itu le, fizikal mai itu le, effort tu le, ke labor le perlu nunda. Ini deh na, ayam kendera kita na, benda na kita na. Apa ini labour ni? Tolong orang orang ini, nama awal dah tolong selesai. Berperdana itu sahaja kita. Apa anggana cie ini joli ke? Some of the job require more physical labour than mental labour. Mental, manusia kah itu lah dina kerum. Bau di kah itu lah manusia perhatian mana joli lah bisa. Apa awak kendo korakkan? Bayar sahaja salary sebaya dengan orang sambolong korakkan. Apa ini labour ni kita na remuneration. Pada faham tu, yang ane bayar sahaja salary sebaya dengan um sambal om itu barang itu. Ia bayar dengan um sambal itu, untuk macam mana? Ia adalah compensation of employees. Tolong orang itu korang tu, nak pada faham? Ada orang yang nama tu. Apa yang dah kau beri mana tu? Orang nama tu yang ane labour manusia perayaan. Manusia perayaan tu, tolong orang itu korang tu, nak remuneration pada faham? Ia adalah bayar sahaja salary sebaya dengan um sambal om. I benda ni tinai sambalat tinai mungkin macam apa? Ina pera ana compensation of employees. Ini dua amat factor ina gada gada beri mana mana land. By land ina economy sebenar all that is given to 
us free by nature prakriti ni nila kita na ayri kya. Ada ini prakriti itu barang yang boleh bumi ini below and dia bawa mukul ni nno tanah itu ni nno kita na. Dalam land ini leh gol padan. Apa surface ubi di dalam itu barang yang boleh. Indonesia Rendah na baraya nado. Aitu bumi, objek kerja, mula owner ke, nama kita kodok kena. Sonda mai itu, ur bumi nama kita duduk kerja, mula owner ke kodok kena. Pradifala mana rend. Adanya rendah matte, jadaga macam mana. Apa onnah matte, yang labour, rendah matte, yang land. Muna matte, yang capital. Mula dah nana capital itu baraya nado. Saderah seven anggal ulipadi pergi anai itu manusia nana ramai dah mai itu. Adah itu, pabu umi itu garan. Nih lemah temer teten dabo, mesin serbang itu ada iri kiam, equipment sebagai orang orang ada iri kiam, vehicles, materials, itu ke ada na tulip pada no capital le, tulip pada. Apa capital ni kodok kodna pradifalat te, yana payment ini yana interest anda beri nada payisya, nana beri nada. Nala amat te yana, yang da pranasi panah, sanggada kacesi yana, itu allah business start pi cegim, organise cegim cina. Wkti, ah wkti itu kan? Ini yang saya cuci ni, yang ana, yang da pranar itu baran, yang da pranar ship itu baran. Ada itu kan? Wkti ni, yang ana, yang da pranar itu baran. The one who takes this initiative, initiative itu kan? Ada ana, ana, ayah ada yang dahana, yang da pranar. Yang da pranar itu kan? Ada bayar mana mana profit. Okay. Apa naal factor ini kan? Mana? Orang labour, labour nu kudu kan? Ada wages, sand, salaries. Adanya compensation of employees untuk berani tu. Renda amatnya land ini korang guna dah rende. Muka amatnya tiap hari dalam mula dengan ini korang guna dah payisha. Naal amatnya anda pernah sih korang guna dah profit. Ini naal nama mana factor inga. Apa factor honest ni mana factor inga kita guna dah. Apa compensation of employees rende interest profit. Ini naal mana factor inga. Okay. Next topic kan? Non-factor in gaman. Ada ini ada yang kita di ini lekit tanda donation sokka, alanggil le money receive sokka. Ada ini orang orang le abad sacrifice je ini le. Kalau jual ni je juga ya, mula dana kado tu ke umum je ini le. Ada orang ni orang ni ada gaya dera beri mana mana dera certain money receive sebiji do not involve. Ini sacrifice on the part of the recipients. Recipients ada ini. Ini segeri kita na alda bahagut itu, na yang aduh di 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 gemula sacrifice sunum illya. Ada ayatu gift gula item, donation item, pecahari di gula ke charitable institution sokak kuda kena donation sendal lah. Ada tax, fine. Ini dok ke ayatu na tulip pada na non factor ingat dila tulip pada na. Abi non factor ingat dila, ini paranya gift gula, donation so, alinggil le tax so fine o, ini dunno di singgam sahre. Not include ada, ini nak tulip pada ni lah, na asal ini kat sini tulip pada ni lah. Apa, dua wajib mana mana, orang factor ini gom, orang dua mata non factor ini gom. Factor ini kat sini lah, labour, land, capital, yang dah pernah sih per. Non factor ini kat sini, yang ada di sini dalam la sacrifice sih dia. Tadi ada, ini dia, nampu segeri kita nak ke yang ada di dalam buat dimutu mila, gift gula donation sokaya na. Non factor inga. Next topic kan? Basic economic activities kan? Perdana perda, sambatiga, perwatahan enggal entuk kian. Mungkin karya enggal kan? Production, consumption, investment de, ulpadana, ubaboga, niceba. Ii mungkin karya enggal kan? Economy le perdana perda, adistana sambatiga perwatahan enggal. Adil first one kan? Production kan? Production endu barai nade. Ni level ulah commodity itu banyak susut ke nada. Ada itu per mara mana yang kita mara guna, orang kat tila, mesi unda, kita lada ni indu beran, banyak beran. Ada mana production itu beran nada. Apa production proses sila, ini paranya combine dia fault, ada itu labour sendat, kadina tuhanat ini falamai dia ada ni indu unda, banyak mulya susut ke nana. 
അപ്പൊ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർധനവനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റിക്ക് വാല്യൂ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് കൺസംഷൻ ആണ് ഉപഭോഗമാണ് ഈ ഉൽപാദന സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു അതായത് കളക്റ്റീവ് വാൺസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഈ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ഇപ്പൊ കട്ടലോ മേശയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അരിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചോ വെജിറ്റബിൾസോ ഉൽപാദിപ്പിച്ചോ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ജനങ്ങള് മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് കൺസംഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ കൺസംഷനില് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കാം ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കാം ഷൂ ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന പാലങ്ങളോ റോഡുകളോ പാർക്കുകളോ സ്കൂളുകളോ ആശുപത്രികളോ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു കൺസംഷനില് ഉൾപ്പെടുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് മെഷീൻസ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഏതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇക്കോണമിയിലെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാവിയിൽ ഉൽപാദനത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി അതിപ്പോ നിലവിലില്ല ഇനി ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് ആണ് സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിലാണ് അതാണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി അപ്പൊ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി ഈസ് എ ടൈം യൂസ്ഡ് ഫോർ എ കൺട്രി വിച്ച് ഹാസ് എക്കണോമിക് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കാം ഇന്ത്യ ലോകത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്നാൽ ക്ലോസൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ടൈംഡ് ആസ് വിച്ച് ഹാസ് നോ എക്കണോമിക് റിലേഷൻ വിത്ത് ദ റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് രാജ്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഡേയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി വളരെ റയർ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ബന്ധമുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി സാമ്പത്തികമായി യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ഇനി എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ഫ്ലോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയണത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതാ ഇപ്പൊ വെൽത്ത് പോപ്പുലേഷൻ മണി സപ്ലൈ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈം ഡൈമെൻഷൻ ഇല്ല ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു മാസത്തില് വർഷത്തില് ദിവസത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോ സ്ഥിരമായി കൃത്യമായിട്ട് അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ജനസംഖ്യ ദേശീയ വരുമാനം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫ്ലോ ആണ് നാഷണൽ ഇൻകവും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഫ്ലോ ആണ് അതേസമയം പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക അതേസമയം ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലോ ആ വരികയും കൂടുകയും കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ അളക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫ്ലോ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ വരുമാനം മറ്റൊരാളുടെ ചെലവ ഒരാളുടെ ചെലവ് മറ്റൊരാളുടെ വരുമാനമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫേമ് കുറെ പണം ചെലവാക്കുന്നു അതായത് ജോലിക്കാരെ വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ജോലിക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം മറ്റ് പണം കടമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പലിശ കൊടുക്കണം അതൊക്കെ എന്താണ് ചെലവായിട്ട് പോകാണ് ഈ ചെലവ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇപ്പൊ വരുമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസംഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അവ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വരുമാനമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് വരുമാനത്തിന്റെ സർക്കുലർ ഫ്ലോ
വരുമാനവും വരും ചെലവും വരും ഇൻകവും വരും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും വരും അപ്പൊ ഇൻകത്തിനെയും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയും ചേർത്തിട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സർക്കുലർ ഫ്ലോയില് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ചെലവാണെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് വരുമാനമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സർക്കുലർ ഫ്ലോയില് വാങ്ങുന്നവൻ പരി വാങ്ങുന്നവൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചെലവാക്കിയാണെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് എന്താണ് വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ബയറിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെല്ലറിന്റെ ഇൻകം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്ലോ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം സെല്ലേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സിൽ നിന്ന് ബയേഴ്സിലേക്ക് സാധന സേവനങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ മണി പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് സെല്ലറിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ബയേഴ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ബയേഴ്സിൽ നിന്ന് പണം സെല്ലേഴ്സിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ സാധന സേവനങ്ങൾ പോകുന്നു വേറൊരാളിൽ നിന്ന് മണി പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഫ്രം ബയേഴ്സ് ടു സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ബയേഴ്സിൽ നിന്ന് സെല്ലേഴ്സിലേക്ക് ബയേഴ്സിൽ നിന്ന് സെല്ലേഴ്സിൽ നിന്ന് സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ബയേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സിന് പണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്ലോയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സാധന സേവനങ്ങളുടെ ഫ്ലോയുണ്ട് പണത്തിന്റെ ഫ്ലോയുണ്ട് സാധന സേവനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അത് റിയൽ ഫ്ലോയാണ് പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അത് മണി ഫ്ലോയ അപ്പൊ സർക്കുലർ ഫ്ലോയില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വരുമാനം ഒന്ന് ചെലവ അപ്പൊ മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള പേയ്മെന്റിനെ മണി ഫ്ലോ എന്നും സാധന സേവനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ളതിന് റിയൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലറിൽ നിന്ന് സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആള് അത് റിയൽ ഫ്ലോയ ഈ സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആള് ബയേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സിന് പണം കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു മണി ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് റിയൽ ഫ്ലോ എന്താണ് മണി ഫ്ലോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെന്റ് ഫാക്ടർ സർവീസസ് കുടുംബങ്ങൾ ഘടക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാണ് ലാൻഡ് ലേബർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു ഈ സേവനങ്ങൾ ദ ഫ്രെയിം പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് ഈ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രെയിമുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സാധന സേവനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സച്ച് ഫ്ലോ എ ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഫ്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് ഈ ഘടക സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധന സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അത് റിയൽ ഫ്ലോയ് ആണ് സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു റിയൽ ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതേസമയം മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിലെ മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറി സർവീസിനെ പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലെ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ലാൻഡിന്റെ റെന്റും ലേബറിന്റെ വേജസും ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ പ്രോഫിറ്റും അപ്പൊ ഫേമിൽ നിന്ന് സാധന സേവനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പണമായിട്ട് വേതനമായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു മണി ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്ലോയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് സർക്കുലർ ഫ്ലോയും അല്ല മണി റിയൽ ഫ്ലോയും മറ്റൊന്ന് മണി ഫ്ലോയും സർക്കുലർ ഫ്ലോയില് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് റിയൽ റിയൽ ഫ്ലോ മണി ഫ്ലോ റിയൽ ഫ്ലോയില് സാധന സേവനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലാണ് മണി ഫ്ലോയില് പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചാർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റില് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററില് മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ലാൻഡിന് റെന്റ് ലേബറിന് വേജസ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർഗനൈസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന് പ്രോഫിറ്റ് ഈ നാല് ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റിനെയാണ് മണി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ താഴേക്ക് നോക്കിയേ മണി ഫ്ലോ കണ്ട ഈ സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സ് സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഫേമിലേക്ക് എന്താ പോകുന്നത് മണി ഫ്ലോയ അപ്പൊ ഫേമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫേമിലേക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലാൻഡ് ആയിട്ടും റെന്റ് ലാൻഡ് ആയിട്ടും ലേബർ ആയിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫേമിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് എന്ത് പോകുന്നു സാധന സേവനങ്ങൾ പോകുന്നു അപ്പോ ഈ സാധന സേവനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ സാധന സേവനങ്ങളെയാണ് റിയൽ ഫ്ലോ റിയൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബ്രാക്കറ്റില് റിയൽ ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത്
നാല് സെക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മേഖലയുണ്ട് ഹൗസ് കോണ്ട് സെക്ടർ ഉണ്ട് കുടുംബ മേഖലയുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ഉണ്ട് ധനപരമായ മേഖലകളുണ്ട് ബാക്കി ഉള്ള മേഖലകളുണ്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി വരുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാല് ഫൈവ് സെക്ടേഴ്സ് അഞ്ച് മേഖലകളാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ മൂന്നാമത്തെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ നാലാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ അഞ്ചാമത്തെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അതാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ഉണ്ട് ഫേം ഉണ്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഉണ്ട് മോളിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ആ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും വരുമ്പോഴും അതെന്താണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്കുലർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ റിയൽ ഫ്ലോ ഉണ്ട് മണി ഫ്ലോ ഉണ്ട് ആദ്യം കണ്ടത് നമ്മൾ ടു സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി വരുമ്പോൾ ഫോർ സെ ഫൈവ് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ടർ ഉണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ഉണ്ട് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഉണ്ട് അതാണ് അപ്പൊ കടം വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാധന സേവനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ പേയ്മെന്റുകളും നടക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണ ചാർട്ട് അത് ഫോർ സെക്ടർ ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇനി അതിൽ ഓരോ ഫ്ലോയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോ ഫ്രം ആൻഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ദ ബൈ ഫാക്ടർ സർവീസസ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഘടക സേവനങ്ങൾ അതായത് ലേബറിനെ വാങ്ങുന്നു ലാൻഡ് വാങ്ങുന്നു ക്യാപിറ്റല് വാങ്ങുന്നു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങുകയാണ് റിയൽ ഫ്ലോ ആണ് ഇൻ ഡെൻ തിരിച്ച് ഇവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ലേബറിന് വേജസ് കൊടുക്കണം ക്യാപിറ്റ ലാൻഡിന് റെന്റ് കൊടുക്കണം ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്റർപ്രണർഷിപ്പിന് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫേമിലേക്ക് പോകുന്നത് റിയൽ ഫ്ലോ ആണ് ഫേമിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് മണി ഫ്ലോ ആണ് അതായത് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ആയിട്ടും ലേബറായിട്ടും ഫേമിലേക്ക് ചെല്ലാണ് അപ്പൊ ആ ലാൻഡിന് റെന്റ് കൊടുക്കണം ലേബറിന് വേജസ് കൊടുക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കണം ഇനി മൂ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ ഇപ്പൊ പിന്നെ മണി ഫ്ലോ പറഞ്ഞൂല റെന്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞൂല വേജസും ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സേവിങ്സ് ഈ ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് അവര് കിട്ടുന്ന വേതനമായാലും വേജസ് ആയാലും റെന്റ് ആയാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലും പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അത് മണി ഫ്ലോ ആണ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ തിരിച്ച് അത് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പേയ്മെന്റ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിന്റെ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടിന് പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മണി ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നു വീണ്ടും നാഞ്ച് നാലാമത്തെ പറയാണ് ദ എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സാധന സേവനങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് അതിന്റെ പണമായിട്ട് വരുന്നു അതാണ് മണി ഔട്ട് ഫ്ലോ അപ്പൊ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് മണി ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് റിയൽ ഇൻഫ്ലോ ആണ് ഇനി കൂടാതെ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കാണ് അത് മണി ഫ്ലോ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ സെൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സാധന സേവനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനും ഹൗസ് ഹോൾഡിലും വിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പേയ്മെന്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പേയ്മെന്റിനെയാണ് പ്രൈവറ്റ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പേയ്മെന്റിനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദ റിസീവ് സബ്സിഡീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സബ്സിഡികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുന്നുണ്ട
ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠി വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അത് കേട്ടോ ആ സർക്കുലർ ഫ്ലോ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പറയാണ് ഫ്ലോ ഫ്രം അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഇറ്റ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സാധന സേവനങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു അത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി നൽകുന്നു കുടുംബങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു തിരിച്ച ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റുകൾ നൽകുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അടയ്ക്കണ്ടാത്തത് പെൻഷനോ ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സേവനങ്ങളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റുകളാണ് ഐറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സേവിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിലെ സേവിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ടാക്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ടാക്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ വരുന്ന ഫ്ലോയാണ് ക്യാപിറ്റല് ഇറ്റ് ലെൻഡ് ക്യാപിറ്റല് അതായത് മൂലധനം കടം കൊടുക്കാൻ ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകൾക്ക് അതായത് ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട് മൂലധനം കടം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ് റിസീവ് സേവിങ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിലേക്ക് എന്ത് സ്വീകരിക്കുന്ന സേവിങ് സ്വീകരിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെയാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് എന്ത് നടത്തുന്നു അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു അപ്പൊ പണത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളത് മണി ഫ്ലോ ആണ് സാധന സേവനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ളത് റിയൽ ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആർ എക്സ്പോർട്ടഡ് ഇമ്പോർട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാധന സേവനങ്ങൾ അപ്പൊ റിയൽ ഫ്ലോ ആണ് തിരിച്ച് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു മണി മണി ഫ്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നെയ്യും ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് ലേബറിന് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് കൊടുക്കുന്നത് ലാൻഡിന് റെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ലേബറിന് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ പ്രണർഷിപ്പിന് പ്രോഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വാട്ട് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പെൻഷൻ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഏതാ ഗിഫ്റ്റുകളായിരിക്കാം ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേഷൻസ് ആയിരിക്കാം ഇതൊക്കെ എന്താണ് തിരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് ഇനി എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി ഇനി എക്സാമ്പിൾ എന്താ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോയുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോ ടൈം ഡൈമെൻഷൻസ് ആണ് അതായത് ആ നിശ്ച സമയത്ത് മാത്രം ഇപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ വെൽത്ത് ഇതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആ അതേസമയം ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നാഷണൽ ഇൻകം ഇതൊക്കെ ഫ്ലോ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നാഷണൽ ഇൻകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടർ ഇൻകം നോൺ ഫാക്ടർ ഇൻകം പിന്നെ എന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി പിന്നെ എന്താണ് റിയൽ ഫ്ലോ എന്താണ് മണി ഫ്ലോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ആണ് സർക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ ടു സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ചാർട്ട് അവിടെ ഉൽപാ ഫേമും ഹൗസ് ഹോൾഡുമാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവിടെ റിയൽ ഫ്ലോയും വരുന്നുണ്ട് മണി ഫ്ലോയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സർക്കുലർ ഫ്ലോയിൽ അഞ്ച് ഉൽപാദന യൂണിറ്റുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക് ആണ് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു